Uh, Asante sana Dorcas. Uh, kwanza nimefly ni moja ya swali ambalo ni interesting na of course kabla tujaanza kipindi ulinieleza kuhusiana na hilo swala. So nikajaribu kuangalia kwa haraka labda matumizi yangu ya ya, ya Instagram ya koje. Mm-hmm. So nimejaribu kuangalia miezi kama mitatu mfululizo kuanzia mwezi wa kumna moja mfululizo wa app ambazo zimetumia data kubwa. Of course nimeona Instagram ikiongoza uh, inafuata WhatsApp na pamoja na uh, browser zingine ambazo naingia kwa ajili ya kuangalia. Mwezi wa kumna mbili vile vile mwezi wa kwanza pamoja na wapili. So hiyo imenipa picha na kuona kwamba of course sio kitu ambacho ilikuwa mara kwanza leo kusikia na mimi pia nimesha observe na kuona kwamba kweli kuna uwezekano mkubwa kwamba Instagram ina inatumia bando eh, kwa kiasi kikubwa. Lakini uh, nitazungumza kitu kimoja unajua hii mitandao ya kijamii ilivyotengenezwa imetengenezwa katika namna ya kumfanya mtu aweze kubaki muda mrefu kwenye mitandao kwenye mwili wa binadamu kuna homoni inaitwa dopamine ni homoni ambayo ni feel good homoni ni homoni ambayo inapanda pale ambapo unatazama kufanya kile kitu ambacho unavutiwa kwa hiyo ukila chocolate ukitazama kitu mziki au kitu chochote ambacho kinakuvutia ukiingia kwenye social media hii homoni mara nyingi inapanda kwa hiyo utajikuta tu unatamani kukaa muda mrefu kuweza kutazama kile kitu ambacho kinaendelea au unakiona kwenye mtandao kwa hiyo hiyo ni fakta ya kwanza. Kwa kinachofanya labda bando litumike zaidi kwenye huu mtandao wa Instagram ni assumption mimi najaribu kutengeneza is sio scientific proven so watu wengine pia wasikilizaji wanaweza pia wakajibu kama walishafanya tafiti na kujua lakini pia wakatu challenge kuhusiana na hichi ninachoongea. Kwa hiyo yes kitu cha kwanza kabisa ni muda unaoka muda mrefu zaidi Ndolo kwenye mtandao. Yes kwa kama una consume muda mrefu zaidi kwenye huu mtandao definitely ni kwamba lazima bando litatumika zaidi kwa sababu unatumia muda mrefu kwenye mtandao usika. Na probably hata mimi iko hivyo ni jaribu kufuatilia nimegundua kwamba kwa kiasi kikubwa uh, bando linatumika zaidi lakini muda unaotumika zaidi inaweza kutupeleka kwenye fakta ya pili ambao huenda ndio inasababisha bando litumike zaidi namna mtandao wao ulivyotengenezwa kwa sababu watu tunatumia Instagram tunatumia TikTok Facebook lakini kwa kiasi kikubwa ukiangalia uh, Instagram ni mtandao ambao unaweza kaona kwamba bando linatumika zaidi kwa hiyo interface ya Instagram ulivyotengenezwa ni kwamba ukiingia ku scroll tu post ya kwanza uki scroll kwenda post ya pili zimepangwa katika namna ambayo itakuvutia kuendelea kutazama posti zote ambazo ulikoja zitazama mwanzo. Kwa na Instagram ilivyokaa ni kwamba nilizungumza katika kipindi kilichopita kwamba Instagram wanapendelea kukuletea vitu ambavyo umekuwa ukipenda kufuatilia. Kwa kama wewe ni mfuatiliaji wa mapishi basi watakuwa nakuletea vitu vinavyohusiana na mapishi. Kama unatazama zaidi michezo basi watakuletea vitu vinavyohusiana nini na michezo. Kwa watakuwa wanakuvuta. Yes, wana wana unapenda. Kwa hiyo wanakurecommend zile post zinazohusiana na hizo vitu. Course kuscroll mpaka umalize zote zinakuwa nyingi. Kwa hiyo hiyo inafanya muda uwe mrefu zaidi. Lakini ya kitu kingine kwa upande wa video. Bado namna Instagram alivyotengeneza. Ni mara chache sana kukuta video Instagram Instagram inakwama. So yes, kwa ukiangalia hiyo ni fakta pia nyingine ambayo inaonyesha kwamba kwa kiasi kikubwa Instagram ndio maana inatumia bando kubwa kwa sababu mtu utatumia muda mrefu lakini bado ukitazama video itakuvutia kwa sababu haikwami na utaangalia mpaka mwisho. So hizo ni fakta ambazo mimi naona kabisa zinaweza kuwa kwa kiasi kikubwa zinachangia Instagram kuwa na inatukonsume zaidi bando ukilinganisha na social media zingine ambazo tunazitumia kila siku. Sasa yes. okay, okay. ukirudi hapo hapo. Yes. Moja kati ya sababu kubwa itakayosababisha yeah. tabia biashara yako iende vizuri ni muda ambao mm-hmm. unaspendi pale Instagram kitu kama hiko yes. nilisha huko kukisikia yes. kwa maana ya kwamba uh, pale kwenye Instagram yako isome mm-hmm. kwa sababu kuna kuna zile rate zaonyesha kabisa kwamba huyu mm-hmm. tarehe fulani alikuwa Instagram mm-hmm. kwa mm-hmm. Eh, kuna kuna vile vijumba fulani vinaonyesha sasa yes, yes. nilisha huko kusikia kitu kama hiko kwamba mm-hmm. ili uweze kupata matokeo mazuri ya biashara yako mm-hmm. basi ni lazima uspendi muda mwingi wa, mm-hmm. wa kukaa Instagram mm-hmm. yes. sasa inakuwaje hapo na hivyo hivyo mabando ndo yanalika kiasi kwa tunafanya <laughs> Ah uh, labda sasa mtazungumza mwisho labda maoni yangu ni nini kwenye mamlaka zinazohusika labda wajaribu kuangalia gharama za bando pia ziweze kupungua ili kuhakikisha kwamba vijana wengi sababu hapa tunazungumza zaidi na vijana na vijana mm. wengi ndio tunawaassist wajihusishe na mitandao ya kijamii watengeneze pesa kwa hiyo labda mamlaka zinazohusika umefika sasa wakati kutuangalia kama vijana kwamba waangalie namna gani ambavyo wanaweza kapunguza hizi gharama za uendeshaji wa uh, wa I mean, bando hizi zinavotolewa ili at least tuweze kurun kiurais lakini uh, hiyo tu haitoshi ni kwamba mimi wakati na angalia hizi data namna nilivyotumia uh, data zangu kwenye mtandao wa Instagram kwa mwezi mzima kuna mwezi kwa mfano mwezi wa Novemba mwezi wa moja nimeangalia kwamba mwezi mzima nilikonsume 
uh, GB 1.34 kwa mwezi mzima. Lakini mwezi unaofuata nikatumia uh, MB 800. So unaweza kaona kwamba haina maana kwamba we utashindwa kurani biashara kwa kushindwa kupata GB 1 au GB 2 ya bando. Kwa bado ni affordable unaweza kutumia mtandao wa kijamii kama Instagram lakini bado ikawa ni affordable kwa kuna ukarani business kwa sababu kwa makadirio tu ya haraka GB2 unaweza kutumia labda shilingi 5000 kuipata kwa haina maana kwamba wewe kama na kweli uko serious na biashara utashindwa kupata 5000 ya kusababisha urani biashara na utengeneze faida ambayo itazidi hapo ili kuhakikisha kwamba unapata faida kwenye biashara kwa bado ni reason na ni kitu ambacho ni possible kwa watu wasiogopi kuona kwamba kumbe bando ni kubwa ye, sitaweza na no, utaweza lakini ili kupunguza maum mivu basi mamlaka zinazohusika pia wanaweza kusaidia kuhakikisha wana adjust na kupunguza kwa kiasi kikubwa sawa lakini yes. wewe tunajua ni mtengeneza maudhui na unaweza kwa sehemu yako yes. ukamsaidia msikilizaji kwamba mm. kwa njia hii hapa at yes. least yes. kidogo unaweza basi ukadhibiti yes. uh, matumizi yako kwa data kwamba fanya njia hii fanya njia hii inaweza mm. ikakusaidia Ah okay sa. Ah njia rahisi saidi, ah, zaidi ambayo mimi naona mtazamaji anaweza ka, au msikilizaji anaweza kaitumia kwa ajili ya ku, ku, ah, kupunguza matumizi ya bando Bio. kwanza kabisa kwenye vifaa vyetu tunavyovitumia iwe ni simu au iwe ni laptop au ni PC au aina yoyote ile ya computer na au kifaa chochote kama ni tablet huwa kuna option ya kuweza ku, kuweka data save so unaweza kutumia hiyo njia kuweza ku, kuweka ile data save au ni ili kupunguza kiwango cha data ambacho kinatumika lakini kitu kingine pia ni kupunguza matumizi yasiyo kuwa ya lazima kukaa kwenye mtandao haina maana kama we kama una biashara una rani biashara kupitia mtandao wa kijamii kama Instagram basi muda wote uwe huko na scroll post za watu wengine no unaweza kuwa busy na biashara yako kuhakikisha kwamba una monitor kuangalia watu wanaofuatilia biashara yako kama ni DM unajibu kama ni like unafuatilia nana me like kama ni comment unajibu na ukajikuta bado unatumia kiasi kidogo cha bando na bado biashara yako ikawa profitable bila kulalamikia hii mitandao sawa kuna mtu ambaye anatamani kujua hiyo data yes. save anaipatia yes. wapi sem gani ni apu au ikoje mm. kwa sababu teknolojia mm. uh, ni lazima mtu anahitaji kupata elimu yes, na ndio yes, lengo yes. letu kubwa kumpatia mm. msikilizaji wetu elimu kwa hiyo utusaidie hiyo data save mtu anaipata anaitani off VP au anaitani on VP na vitu kama hivyo. Ya yeah, simu zinatofautiana. So kuna mtu mwingine anaweza katumia Android ya kampuni fulani au mtu mwingine anatumia iOS kwa maana ya yeah. Apple ya aina fulani. So mara nyingi kwa mfano mimi simu ninayotumia ukienda kwenye data usage yeah. ukiklik kwenye data usage utapata option ambayo inakuuliza ku, uh, ina, inasema data saver. Kwa kwenye data saver kuna uh, kuna sehemu ya kuweka on na sehemu ya kuweka off. Kwa hiyo yes, ipo kwenye simu. Yes, ipo kwenye simu ya aina yote au device hata kompyuta ipo. Kwa hiyo wewe utaruhusu ile data saver iwe on ili kwa kiwango fulani uweze kupunguza matumizi ya data ambayo sio ya lazima. Yes. Yes. Asante sana na tumaini mpenzi msikilizaji jibu lako limejibiwa vizuri na yule ambaye alikuwa anahitaji suluhu uh, kwa nafasi tumemsaidia. Leo sasa tunakuja kwenye mada yetu muda huu. Hmm. Eh, eh. uko tayari kabisa eh, kutusaidia ni namna gani mtu anaweza kutengeneza pesa ni kujipatia mm. kipato chake kupitia hiyo hiyo mitandao ya kijamii kijami. tusipoteze muda tunaelewa kabisa mitandao ya kijamii yes, ni Facebook yes, yes, WhatsApp mm, Instagram yes, yes, na ndio yes. mitandao mingi ambayo wengi tupo huko karibu sana ah, asante of course unajua tunavyozungumzia kutengeneza pesa kila mtu anatamani akisikia pesa kila mtu mate anamtoka na ana, anatega sikio kusikiliza vizuri <laughs> Yes, so of course kila mtu <laughs> Of course ni muhimu kwenye maisha yeah. tuwe na pesa ili kuhakikisha kwamba tunalipa bili pamoja na kupata mahitaji yes. yetu ya kila siku lakini wakati mwingine kutimiza ndoto zetu kuishi maisha tunayotaka. So tunavyozungumza hapa kila mtu anaweza kashia story yake ya mafanikio kuhusiana namna gani amefanya na akawa sahihi kwa namna yake lakini hakuna njia moja ambayo inafanana kwa kila mtu kwamba unaweza kaifuata ili uweze kufanikiwa kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu anaweza kuambia mimi nilianza hivi, nilifanya hivi, nilianza hivi, nilianza na mtaji huu ni fanya biashara hii. So kitu cha kwanza kabisa ambacho tunatakiwa kukiangalia ni wazo la biashara. Unajua vijana ni wengi saa hizi na changamoto ya ajira ni kubwa mm. lakini sio kwamba kazi hazipo. Kazi ziko nyingi sana ambazo unaweza kaamua kuzifanya na ukatengeneza kipato. Na hasa leo tunazungumza kuhusiana na mitandao ya kijamii. So mimi nitaeleza step kama tano ambazo ni simple ambazo mimi binafsi kwa, kwa namna moja mwingine nimezifuata au kuobserve watu wengine wakifanikiwa kupitia mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa uh, inatakuwa utafute wazo la biashara kwa sababu hiyo ni biashara. 
you have to run your business through social media. Kwa siku zote ili uweze kutengeneza pesa lazima utafute kutafuta suluhu ya matatizo ya watu. Tunasema money is a reward after solving someone problem. Pesa ni ni, ni, ni zawadi unaopewa baada ya kutatua tatizo la mtu fulani. Yes, kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kufanya ni kuanza kutafuta tatizo kuanza kutafuta wazo la biashara unataka kufanya biashara gani so unaweza kuanza kutafuta biashara aina ya biashara ni ya kutoa huduma au ni ya kuuza bidhaa unatafutaje wazo kuna njia mbili ambazo unaweza kutumia kutafuta wazo kwanza kabisa ni kutokana na elimu au ujuzi ulionao pili ni kutafuta ujuzi fulani ambao unahisi unaweza kufit hivyo vyote viwili unaweza kutafuta ujuzi au unaweza kuwa tayari uko na ujuzi inatakuwa ubadilisho huo ujuzi uweze kuendana na namna gani ambao unaweza kuwa utilize kwenye mitandao ya kijamii ili uweze kutatua matatizo ya watu uweze kutengeneza pesa kwa mfano mtu umesoma uh, public relation and, dig- and, and marketing e, mtu mwingine kasoma labda mass communication e, mtu mwingine kasoma journalism in fact natafutwa sana na watu wa namna hiyo wapo watu wengi wanatafuta wanaambia bwana mimi nimesoma kitu fulani E, nataka nijifunze moja mbita au nifanyeje ili niweze kutengeneza pesa. Yes, yes so una, unagundua kwamba kweli mtu amesoma kitu ambacho ni, ni rahisi zaidi kujiajiri lakini hajui bado afanyeje ili aweze kutengeneza pesa. Kwa mtu uliosoma vitu kama hivyo na haishii tu kusoma hivyo. Unaweza kuwa una, una, unatamani au unajiona kabisa una passion ya kufanya kitu fulani online kwa maana ni kufundisha watu au kutatua matatizo fulani ya watu kwenye mitandao aweza kuwasaidia wao kurani biashara zako kwa maana unapenda masuala ya social media au unapenda kutengeneza graphics nzuri, unapenda kutengeneza video yo huo ujuzi huna basi ni wakati wa wewe kuanza kutafuta huo ujuzi kwa hiyo hapa unatafuta namna ya kuanza kutafuta, kutatua matatizo ya watu kupitia skills ulionayo au mwingine ana kipaji fulani yes uh-huh. yes talent of course of... ajui nifanyaje anaingia insta kila siku yeah. yes yeah. yes kwa hivyo vyote vinaenda sambamba kwa maana kwamba hata kama na talent lazima uweze kuad na knowledge ili ujifunze hata kama na passion na kitu lazima uweze kujifunza kuwa na kipaji peke yake kuwa na passion yeah, peke yake haitokusaidia yes kuwa na is, kuna, una, jua kuna watu wengine wanatafuta bwana blow na inspire sana au mimi nakuwa inspired sana na mtu fulani bila kuchukua hatua kuwa inspired tu hakuwezi kusaidia chochote lazima uanze kuchukua hatua so ukishatafuta wazo la biashara umejiona mimi na fit nataka nifanye digital marketing au nataka niwe social media manager niwasaidie watu wengi kumanage social media zao sasa hatua ya pili sasa ambayo ni muhimu pia ni kuanza kuangalia namna ya kujibrand wapo watu wengi sana wanaofanya biashara unaofanya wewe na msikilizaji unaoitu sikiliza wapo watu wengi sana wanaotoa huduma sawa ambao unatoa wewe lakini ili uweze kuuza ili uweze kufanikiwa lazima uweze kujitofautisha unajitofautishaje lazima utengeneze brand tunapozungumzia brand hapa tunazungumzia sasa personal kuna business brand kuna corporate brand hapa tutazungumzia sasa personal brand wewe mwenyewe unajibrand vipi au biashara yako na ibrand vipi na kwenye branding hapo sasa tutazungumzia utafute mtu wa kutengenezea logo au kama na uwezo wewe ni designer una skill tafuta tengeneza logo yako baada ya kutafuta logo au umetengeneza logo yako angalia ni kala zipi ambazo wewe unazitumia kwenye kubrand au kutangaza biashara yako tafuta typography au maneno au fonti ambazo utazitumia kwenye kazi zako picture style pamoja na vitu vingine ambavyo vyote viko related na brand by the way branding ni pana next time tunaweza tukaizungumza tukipata nafasi yes yes kwa hiyo lazima utengeneze brand utengeneza identity ambayo watu wata ku, 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 yani kwamba watu wakifikiria kitu fulani basi wakuwaze wewe that's branding so hiyo ni hatua ya pili hatua ya tatu sasa ni kutengeneza sasa hizo social media ziwe katika muonekano wa kibiashara kuzicustomize vizuri sasa kama ni Instagram itengeneze katika namna ambayo itavutia mtu kama ni bio hakisha unaiweka profession unaweka kama ni logo kala zako unaweka vizuri highlight eh, contact kila kitu ambacho kitaonyesha kabisa huyu mtu anafanya biashara hii professional na anajua anachofanya mfano mzuri kutembelea kwenye cha account yangu ya Instagram naweza ukaona namna nilivyoandika. Nimeandika maneno machache, nimeweka contact na nimeeleza nafanya nini. Kwa mtu direct akiona anasema we block serious na unajua unachofanya. Ila wakati huo huo unaweza ukamkuta mtu anafanya hiyo kazi yes. uh, uko online yes. lakini kitu ambacho mimi huwa kinanikwaza na yes. kama kuna mfanyabiashara yuko online wakati mm. huo anasikiliza kipindi abadilike. Wewe unafanya biashara mm. lakini hutaki kuweka pale contact sasa unafanya biashara au unafanya nini? Na wengine pia hata <laughs> yes. kama kukiwa na contact hata kama kiulizwa swali mm. bado hatojibu. Ajibu. Mpaka mtu anakasirika pale kwenye comment sometimes mm. unakuta kabisa mbona haujibu yani mtu anaweka mtu anaweka tu kitu uh, yes. wakati uliopita yeah. Uligusia kwamba mtu unaweka labda mm, unauza yeah, kitu fulani yes, labda fridge yes. umetoka no, ndoki okay, yes, yes. sasa shida ni ndio unaogopa bando <laughs> au nini wengine wanakwambia njoo DM 
Mm. Yes, Na, yes, labda. Mimi eh. Maria, unaweza mm. ukaenda au koko, ukamfuate mm. koko ile. Na bado asikujibu. Lakini bado asikujibu. Yaani mimi nitoe rahi kwa kwa sababu ni kipindi hiki ndio kinacho. Mm. Yes, yes. Limekukuta yes. mm. nini Dorcas? Mara nyingi sana kwanza huwa sipendi. Huyu ni kwa ndio maana anaongea kwa uchungu. Kijana yeah. yes. yes. mimi kuna la, wakati nahitaji kitu fulani. Yes. Umeona? Labda nahitaji kujifunza graph. Yes, ndio. Ndio. Sasa nimeingia nimekukuta wewe kaka yes. kanaaga pale Joel. Ndio. Nahitaji mawasiliano yako si hapa. Unakuta una yamefichwa hivi. Lakini uko active basi mm. niingie DM yes. Napo kunijibu. Jibu. Sasa mimi napata wapi msaada? Of course hiyo hiyo story unao share na mimi ni, ni, ni kitu ambacho of course tunakutana nacho kila siku kuna wakati tunaingia mtandao natamani kununua kitu unakutana na changamoto kama hizi leo pia nimepita mtandao mmoja wa kijamii wameposti wakawa naeleza kuhusiana hiyo changamoto kwamba eh bwana kwa nini wafanyabiashara wa kitanzania wanakuwa waweki bei E, au no, eh hey. lakini kuna watu wakawa naweka comment pale kwamba bwana ili tatizo aliku kwa wafanyabiashara tu hata wateja wetu pia nao wana changamoto unaweza kuweka maelezo kila kitu na bei ukaweka lakini akakufuata inbox anakuuliza kuhusu bei eh hey. <laughs> hey, au zile za mtu anakuja anakufuata anauliza tu afa anunui lakini hayo ni matokeo hizo ni changamoto afu ni lazima yani ni sawa hiyo kitu kweli inatokea na ina na ina boa ndio lakini sasa upasi kukasirika sababu ni biashara ndio maana unaweka kama care yes ndio umeongea point ya msingi sana hapa ndo tunakuja swala la muemba nini ni customer care lazima pia ujue namna ya kuwa na customer care nzuri kwa sababu mteja mwingine anaweza kukutafuta leo asinunue lakini akawa mteja wa baadaye akakunufaisha lakini ukimjibu vibaya leo na kumkatisha tama basi kesho hawezi kurudi <laughs> basi twende kwenye hatua ya tatu Bilo. yes hatua ya tatu sasa unachotakiwa kufanya sasa ni kuanza kutengeneza content actually ni hatua ya nne hii yeah, yeah, ni hatua ya nne e, tumezungumzia kutengeneza social media zako sasa kama ni facebook utatengeneza vizuri instagram kama pia utapost youtube pia yeah. yes hatua ya nne sasa ni, ku, ni kuanza kutengeneza content sasa so kama wewe unafanya biashara ya bidhaa sasa ni kuanza kutengeneza content kuelezea kuhusiana na bidhaa ambazo unazitoa au unaziuza unaeleza kwa kwa undani. Kama wewe ni huduma basi unaanza kuelimisha watu na kuelewesha kuhusiana na huduma inayotoa. Kwa mfano mimi nataka kufanya social media management, nataka ku manage account za watu. Nimefungua consultant kwa ajili ya kuwasaidia watu ku manage social media. So unaanza ku kidogo na kuonyesha kwamba mimi na uwezo na naweza nikafanya moja mbili tatu kwenye account yako ya Instagram. Na kuanza kutafuta wateja na nini na vitu vingine tutakuja tufundishane zaidi tukiwa in detail kwenye mada husika tuone namna gani ambavyo unaweza kuanza kutafuta mteja wa kwanza na ukatengeneza wateja wengi zaidi. Kwa hiyo hapo sasa ndo sehemu muhimu zaidi kwa sababu content ndio zitakazowavuta watu na kuwafanya waje wanunue. Content ndio zitakazofanya wewe account yako iweze kukua organic watu waanze kufollow na kuona kwamba hii account ni potential tunaweza tukapata huduma au bidhaa fulani. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni ya muhimu sana ya kuizingatia. Hatua ya tano na ya mwisho sasa ni kumonetize biashara yako au kuibadilisha kile ambacho unafanya kupata pesa sasa. Yes, sasa umeshakuwa na uwezo wa ku add value, watu wameshaona kwamba wewe unaweza offer kitu fulani. Kama ni kufundisha umeanza kufundisha bure. Mimi nimeanza kufundisha bure zaidi ya miaka miwili na fundisha watu namna kufanya graphics. Baadaye nikaanza kutengeneza product yangu ya kwanza, mafunzo yangu ya video editing kwa kutumia Premiere Pro. So watu wakisha determine value yako, ni rahisi kukubali kununua bidhaa au kitu chochote ambacho una offer. Kwa hiyo nilianza kuuza kwa sababu watu waliona na potential ni, kuna kitu nimewapa bure so wanaamua kuja ili waweze kupata zaidi. That is the business ndio ilivyo katika mitandao ya kijamii. Hata kama una following ya wachache, kama una followers uh, una following watu F, una followers watu 1000 2000 ni dhahiri ya kwamba wale watu 1000 wana uwezo na wako tayari kununua kitu chochote ambacho wewe una offer kwa sababu wameshakuamini. So the time wewe watu wale wana kufollow unatoa content bure ni wakati sasa wa kuanza kukibadilisha kile kitu unachokifanya kuwa pesa. So ni kuwa makini sasa kujua pale unapoanza kuchagua biashara ujue kabisa unachokifanya je kinaweza kubadilishika na kiweze kuleta value kikaleta mauzo. Mm-hmm. So hapo lazima uwe trick na uwe mjanja kuelewa ni kitu gani unafanya. Though ni vitu vya kujifunza zaidi na nabidi utavielewa over time sio kitu ambacho utakielewa mara moja. So yes so kishafika muda wa kumonetize sasa unaanza kurudia zile process za kawaida sasa. Kwa wakati huo sasa kwa sababu ulishatafuta wazo la biashara hatua ya kwanza umeshafanya branding, umeshatengeneza social media, umeshatengeneza content na umesha monetize. Kwa unabaki na hatua hizi mbili tayari kwa sababu biashara unayo, branding tayari, social media unazo. Kwa unabaki kwenye kutengeneza content na kumonetize. Kwa hiyo hizo ndo zitakuwa zinajirudia muda wote ambao unafanya biashara yako. Kwa muda wote ni kutengeneza content, kumonetize, content, kumonetize, content, kumonetize. That's all about. Ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza uh, 
pesa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo msikilizaji unaweza kuangalia sasa wewe ni ujuzi gani unao? Ni kitu gani ambacho unahisi unakipenda unaweza kukibadilisha kuwa biashara? Kwa mfano kuna mtu ngine anapenda sana kupika. Hajasoma, hana elimu, lakini yeye amekuwa mpishi mzuri nyumbani hata amsifia majirani kwa bwana unajua sana kupika kitu fulani. Kwa nini usikibadilishe kuwa business? Unaanza kupika na kuangalia namna gani hicho kitu unaweza kukibadilisha kuwa biashara. Yes, kwa hivyo unatafuta kitu chochote kile ambacho unaona kabisa kinaweza kikaadi value kwenye maisha ya watu na watu wakawa tayari kuweza kukulipa, unajitofautisha, unajiblandi, unafanya marketing then you sell you make money lakini hapo pia inahitaji uvumilivu kwa sababu si kitu ambacho <laughs> kaona matokeo kwa nimeona wengi sana yes. wana business account yes. walianza kwa kasi kweli mm. lakini kuna kipindi mm. mtu una Mm. Yaani sijui ni ile unakosa mwitikio ama nini. Na bila shaka kuna vitu ambavyo wanavikosea mm, yes. kwenye hizo stage zako ulizo e, ulizo zitaja hapo. Yes, yes. Kwa sababu kama mtu angeweza kupangilia vizuri mwingine yes. pengine hizo brand mm-hmm. akawa na wazo zuri la biashara kuliendesha mm-hmm. vizuri mm-hmm. eba na hizo content sidhani kama inaweza ikashindika. Uvumilivu ndo king, consistency ndo king. Of course hakuna kitu ambacho kinakatisha tamaa kwao unafanya kitu kila siku akikutengenezea faida wakati unakuwa stressed kuna watu wengine wanafanya hicho kitu wanapata pesa au wanafanya vitu vingine wanapata pesa e, ndio maana yes ehe ndio maana mimi nilisema kwamba moja sehemu ambayo natakuwa makini zaidi kuifanya kwa makini ni kwenye kuchagua wazo la biashara kwa sababu ukichagua wazo la biashara zuri au ambalo na uhakika nalo litakufikisha unapotaka utafanikiwa zaidi kuliko kuchagua wazo tu kwa kufata mkumbo kwamba mtu fulani anafanya kwa sababu pia kwenye hiyo biashara kuna changamoto sio wote wanafanikiwa ndio maana nilisema kwamba kwenye kufanikiwa kila mtu anaweza kuwa na story yake hamtofanikiwa sawa kila mtu atakwambia nilifanya hivi nilifanya hivi lakini ina maana kwamba ukipita path hiyo hiyo na wewe utafanikiwa wewe una vitu vyako una weakness zako na kuna weakness zako unazo ambazo ukizifanya utafanikiwa kwa uvumilivu is king Lazima uwe mvumilivu sana kwa sababu unaweza mimi nimefanya content miaka miwili mwaka wa tatu ndo nikaanza kutengeneza pesa ndogo ndogo ambayo naona kabisa kwamba kweli sasa kuna kitu napata. So kuwa consistent miaka miwili una upload content YouTube, Instagram na upate hata mia ni kitu ambacho kama hakiko moyoni, kama sio passion yako, kama kweli hujaamua kujitoa hautoweza kuendelea kufanya. Kabisa. Yes, kwa hiyo hiyo ni investment Aha. ya muda mrefu. Kabla hatujaendelea na yes. maswali yes. kama mawili au moja yes, hivi. Lakini kwa wakati huu hapa basi yes. tupate burudani eh, alafu tukirejea mimi nahitaji nikuulize hayo maswali yangu mawili. Sawa sawa. Basi msikilizaji tumerejea na wakati ambao kabla tujenda mapumziko nilisema nitamuuliza hapa bwana Joel eh, maswali yangu mawili. Swali langu la kwanza kaka Joel. Yes. Uh, nina Instagram yangu. Yes. Page. Mm. Uh, umesema kuna kitu kinaitwa content. Mm. Sijui content zangu ninaziandaa vipi. Yes. Mimi ninachojua ni kufungua page. Mm. Ni post labda kama hivyo umesema na, na kupika. Mm, yes. Na chojua. Yes. Nimemaliza. Yes. Sina mtu wa kunisaidia ku brand, mm-hmm. sina mtu wa kunisaidia kutengeneza content. Mm. Yaani kwa mimi kama mimi unanisaidiaje? Yes, uh, of course ni swali zuri na najua watu wengi pia watakuwa najiuliza kwamba inawezekanaje. Of course siku zote tunapoanza biashara mtu ambaye anakuwa yuko tayari ku sacrifice kwa ajili ya biashara ni we mwenyewe peke yako. Mm-hmm. Na mara nyingi na nature ya vijana wengi otherwise huo una uwezo wa kipesa lakini lazima uwe ma- one, uh, one man army wanasema kwa maana kwamba una uwezo wa kufanya vitu vingi ukiwa mtu mmoja. Kwa hiyo kitu ambacho natakuwa kukielewa katika hichi kipindi ambacho unaanza lazima pia utafute ujuzi mwingine ambao utakusaidia wewe kuweza kuwa company ili biashara yako iweze kwenda. Kwa kama ni ujuzi wa graphics kuweza kutengeneza graphics nzuri au picha nzuri ni kitu ambacho natakuwa either uopti kujifunza au kumlipa mtu. Na basically kama mtu unaanza ni ngumu sana kuweza kuwa una hire designer aweze kutengenezea design kwa sababu ni expensive umeona kwa hiyo tukija kwenye hilo swala kama ni mapishi au ni kitu chochote tunafanya lazima uweze kuanza kujifunza mwenyewe namna ya kupiga picha nzuri kutengeneza design nzuri ambazo hapo niwe na simu ambayo ina uwezo wa kupiga picha yes. kama sina inabidi ninji sacrifice yes. ninunue sasa Yes, ndio biashara hiyo. Kwa sababu yes, kwa sababu unaanza no, tunazungumzia. Yes. Mm. Yes. Yeye yuko peke yake. Yes. Mimi yes. mtu wa kumwambia labda jirani naomba simu hapa mm. kati nina, ninapika ninajirekodi mm. yes. yuko peke yake. Yes. Ndio yule mtu ambaye wakati huu sasa mm. nataka tumsaidie. Yes. Ni, 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 yes. ni kitu sawa. Ina, yes. Ina, ina uwezo mdogo. Mm. Basi jitahidi nunua at least si mwenyewe uwezo mkubwa. Iko hivyo kwa sababu principle ya biashara invest money to get money. 
yeah. uwezi kupata pesa bila kuwekeza pesa. Kwa hiyo by the way lazima pia usacrifice katika kipindi hicho yes. Tafuta ye, ila tafuta kitu ambacho kinaendana na uwezo wako. Eh kwa sababu mimi wanafundisha watu vifaa mtu anaambia nataka kwanza YouTube na nataka kwanza kamera nikamwambia bwana kamera nzuri inatakiwa iwe na sifa moja mbili tatu lakini ukijiangalia wewe huna uwezo wa kununua hiyo kamera anza na simu ulionayo Yes anza na simu ulionayo kwa sababu content always unazoanza nazo haziwezi kuwa nzuri utaanza hivyo hivyo uta improve utajifunza utafanya kile kilichopo boom na mwisho wa siku tana. Na by the way watu hawazingatii sana kuhusiana na quality ya content. Watu wanaangalia zaidi ile content iliyotoa inaweza kuwa na ubora na kuwasaidia kiasi gani. Lakini pia mindset za binadamu zinasahau. Wewe content ambao uliposti mwezi tu mmoja uliopita ni ngumu sana mtu kurudi kuja kuangalia kwamba ilikuwa mbaya. Watu wana focus na kitu kilicho posti wakati huo. Na ndo hapo sasa inapokuwa swala la muhimu kuposti kila siku au kuendelea kutengeneza content zaidi. Na kuna wakati inabidi urudie zile content. Yaani kwa mfano kuna mtu mwingine anafanya biashara, anauza bidhaa na bidhaa zake labda hata tano. Akiposti ile bidhaa moja, amemaliza. Lakini unachotakiwa kuelewa kwamba nitakuwa ile bidhaa uposti kila mara. Kama unaweza kila siku posti hata mara tatu, mara nne bidhaa moja. Kwa kana na bidhaa sita unaposti hata posti 18 kwa siku ili uweze kuwafikia watu wengi. Usiogope kusema nimesha posti nimemaliza unakaa no. Posti tena kwa sababu posti ya Instagram ikionekana mara moja mtu hawezi kuiona tena otherwise aingie kwenye profile yako. Sasa wewe ujulikani nani ataingia kwenye profile yako. Kwa hiyo Kwa you have to post mara nyingi kadri unavyoweza. Mm. Kwa hiyo yes. hapo mtu ina maana ni kwamba anabidi aache uvivu mm. na awe mm. na muda binafsi. Yes, lazima lazima yes, Ila, lazima invest. Kitu kimoja kama unaona Maria hapa anataka kuuliza swali. <laughs> yes. Unajua mimi niseme mimi ni muhanga. Yes. Uh, kitu kimoja ambacho ninaona watu wengi yes. wanatamani kufanya biashara za kimtandao mm. lakini kama vile zinatukatisha tamaa. Ndio ndio. Haswa una post kitu yes, kama yes. ulivyosema hujui mm. nani atakuja huku kuangalia yes. lakini mimi pia na nakuta likes moja mm. najua hata hapa rafiki yangu nini au nakuta likes au ile watch unakuta labda tano mm. au tatu mm. Unajua hiyo inakatisha swa tamaa. Kwa hiyo yani nimeposti sasa hivi. Niposti labda dakika hizi tu. Eh. Like, Nimepata tatu au mbili. Ah, Nitaposti kesho. Mm. Una wakia kama mimi ni muhanga. Ni muhanga. Wewe <laughs> 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 Ene, goja goja yes, goja tujibu kwa ajili ya wasikilizaji. Yes, tufanye Maria sio mwanga. Goja tujibu kwa ajili ya wasikilizaji ambao ni wangu. Yes, of course uh, nitatumia mfano tofauti kidogo. Kuna content creator mmoja anaitwa Mr Beast msikilizaji unaweza kaenda ukamtafuta YouTube ni moja ya YouTube ambaye ana A ni kipato kikubwa zaidi ana subscriber zaidi ya milioni 129 kwenye moja ya channel yake mm. na ana zaidi ya channel tatu kama sio nne nilishamsikiza kwenye podcast yake moja akasema kwamba kwa wakati unaanza kutengeneza content za YouTube na uhakika video yako ya kwanza haitapata views video yako ya pili haitapata views so you have to post at least 100 videos kwenye channel yako ili ianze kupata at least views na iwe not uh, no, yani kwamba watu waanze kui note na kuizingatia ye kwamba waanze ku like so hivyo ndivyo ilivyo katika hata mitandao mingine yote kwa hata instagram ukiposti mara moja au wakati unaanza of course utupata watu kwa sababu bado haujulikani na hamna naejua eh kwa kadri unavyopost basi hata mtandao wenyewe algorithm yenyewe ya instagram wanaanza kulikomend watu waanze kutazama content zako kwa maana uh, account yako inaanza kuwa juu watu wengi wakipita wanaiona. Kwa hilo ni swala la muda. Itafika time watu wataanza kutazama, wataongezeka hivyo hivyo. Kwa hiyo utakii kukata tamaa. Wewe haijalishi ame like mtu mmoja au hawaja like. Wewe posti. Wewe posti kila siku posti. Ni mradi unaandika vizuri caption, unahakikisha picha zako ziko vizuri na unakuwa unaangalia. Lakini kitu kingine wakati mwingine uh, usiangalie zaidi like peke yake. Kwenye Instagram kuna kitu kinaitwa inside Yes, ukifungua kwenye insight inaweza kuonyesha ni watu gani wametembelea, ni watu gani wamekuwa mm. engaged, umepata followers wangapi kupitia hiyo post. Mm. So wewe unasoma hizo insight zinaweza kukusaidia mm. kujua maendeleo. Kupush. Yes, inakupa picha kamili ya kinachoendelea kwenye account yako. Hii Hata ni, kama mtu hajalai. Kwa hiyo ni business account. Yes, hiyo ni business account. Ambayo inaweza kukuonyesha vitu. Yes, inakuonyesha insight ya kwamba ni watu wangapi wametembelea, hii post imeletea watu wangapi, wangapi wamekuwa engaged, wamevutiwa, wamekuwa impressed, wangapi wame like, wangapi wame follow account yangu au wangapi wame view profile yangu ili kuweza kuangalia zaidi nini ambacho unafanya. Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana kuweza kukifanya. Sawa, yes. na kupata vema kabisa. <laughs> Sawa. Sasa embo turudi hapo, tukiwa tunamalizia malizia. Ndii. Mfano tayari, mimi nataka kuanzisha biashara yangu. Ndii. Nimeshafanya vyote hivi. Yes. Kwa mfano nina simu ambayo inaweza ika inaweza kaniwezesha nikapata picha nzuri, nikatengeneza nini. Lakini je, wewe unamsaidiaje yule ambaye anaanza? Mm 
kwa sababu nakumbuka mimi kipindi ambacho naanza hizo uh, kazi kutumia mitandao kujapokuwa bado sijaanza ku <laughs> ku gain pesa maana uvumilivu ndio na uendeleza hapana <laughs> like napata ila pesa bado Dorcas mimi ndio ndio mimi nilifundishwa kutumia Canva kwa yes. maana ya kudesign mm. uh, vile vitu vyangu. Sasa mm. je, unaweza ukatuambia kwa yule ambaye anaanza mm. apart from kumfata mtu pengine kumlipa mm. yes. ni vitu gani kwa uraisi mm. anaweza kaanza navi kwa ajili ya kujitengenezea e, posti zake kama ni Canva, kama ni kitu gani kwenye mm. kurekodi audio kama ni video hebu tupitishe hapo kidogo. Sasa hapo ndo tunapokuja kwenye point ya msingi mwanzo ulipokuwa anasema kwamba Unaanza biashara wewe ndio kila kitu wewe ni manager wewe uko kwenye technical na wewe pia ni content creator mm. unafanya kila kitu yeye yeah. basically mimi ili, ilo swala nilisha liona muda mrefu kidogo so nilishaona kwamba wafanyabiashara wengi hawana uwezo wa kuhire designer mm. sababu hana pesa nyingi lakini anataka kila kitu wafanye mtu mwenye, kitu kila kitu wafanye mwenyewe, mwenyewe na aweze pia kupata access ya kwa na content nzuri mimi nikatengeneza kozi ya Canva. By the way mimi nina kozi ya Canva. Ah. Yes, ambayo unaweza kutumia either simu yako ya mkononi au unaweza kutumia kompyuta kufanya design. So unaweza kutengeneza posti mbalimbali za mitandao ya kijamii, unaweza kudesign book cover, unaweza kutengeneza chochote ambacho kinahusiana na biashara yako, unaweza kaedit video fupi fupi kwa kutumia hiyo kozi ambayo nimeitengeneza. Kwa kwa kiasi kikubwa imekuwa ikiwasaidia wafanyabiashara wengi ambao hawataki kujifunza uh, software ngumu au mm. ambao zinawahusu zaidi professional designer kama mm. Photoshop na zingine by the way anajifunza kamba ambayo anaweza ka access kwenye simu yake mm-hmm. kwenye tablet au kwenye computer msikilizaji muda umetutupa mkono mm-hmm. na mambo ni mazuri kweli kweli Joel Kadaga anatueleza ni namna gani unaweza kutengeneza pesa kupitia mitandao hiyo ya kijamii mfano Instagram Facebook Uh, WhatsApp hivyo yani na akatoa hapa stage tano ikiwa mwazo la biashara brand kutengeneza social media content na hiyo sasa unaweza kubadilisha kuwa pesa. Uh, kwa muda huu Joel umesema hapo kwa habari ya kamba wengine hawajui Instagram wanakupata kwa njia gani. I mean uh, uko YouTube ambapo umeupload yes, hiyo yes, yes. elimu ya kamba. Kwa hiyo embo tuambie mawasiliano yako hapa kwa namna ambavyo watu wanaweza wakasaidiwa na wewe kwa njia binafsi. Okay Sam. Uh, mtu yote anaweza kunipata kwa kupitia namba yangu ya simu ambayo ni 0745 15 26 80. Hiyo unaweza kunitumia message WhatsApp au text ya kawaida au kanipigia. Lakini pia Instagram utanipata kwa jina la Geo Media Group. Lakini pia YouTube vile vile natumia jina hilo la Geo Media Group usiache nafasi. Pia huko kuna content zingi, uh, nyingi ambazo ni free. Sawa huyo ni Joeli Kadaga msikilizaji ulikuwa na mimi Maria Joseph ulikuwa na Dorcas Safieli na huyo Joeli Kadaga mpaka wakati mwingine tena lakini kwa maoni na ushauri usiache kuwasiliana nasi kwa kupitia namba 0692 Tisa, mpaka wakati mwingine tena nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea